चिंता पढ़ान विषय नवम दशम श्रेणी विज्ञान ष्ठ अध्याय उदाहरण समाधान मूलधन नगदान डेबिट मूलधन हिसाब के डेबिट वेतन বেতন অফিস কর্মচারীর বেতন আমরা যেহেতু বেতন দিছি বেতন ডেবিট নগদ টাকা চলে গেছে নগদান ক্রেডিট ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হলো ব্যাংক থেকে ঋণ আমরা যেহেতু ঋণ নিছি নগদ টাকা আসছে নগদান হিসাব ডেবিট এবং ব্যাংক ঋণ হিসাব ব্যাংক হিসাব বা ব্যাংক ঋণ হিসাব ক্রেডিট টাকা যার যা ঘরে মক্কেলদের আধারে আইনে সেবা দাও আমরা ওই সময় নগদের ধার সেবা দিছিলাম এর জন্য আমাদের নগদান ডেবিট হইছিল এখন আমরা ধারে এখন প্রাপ্য হিসাব ডেবিট হবে কি হবে প্রাপ্য হিসাব ডেবিট সেবা হিসাব ক্রেডিট আমরা বাকিতে কৃত যন্ত্রপাতির মূল্য পরিশোধ আমরা ওই যে যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছিলাম বাকিতে 7 তারিখে ওই টাকা আমরা পরিশোধ করছি ওই যখন আমরা পাওনা থেকে ক্রেডিট করেছিলাম তো এইখানে যাবত হবে পাওনা দার হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট কারণ হচ্ছে আমরা এই বাকিতে ক্রয় কৃত যন্ত্রপাতি আমরা পাওনা থেকে টাকা পরিশোধ করছি যেহেতু পাওনা দার টাকা পাইছে এর জন্য পাওনা দার ডেবিট হবে এবং আমাদের যেহেতু নগদ টাকা চলে গেছে এর জন্য আমাদের নগদান ক্রেডিট হবে তো আশা করি এই এই সবগুলো যাবত বুঝছেন এরপরে আমরা যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে घर गुला तो आशा करी सम्पूर्ण धारणाटी भारत लगे तो त्रिशी जबदा पढ़ब त्रिशी जबदा देखो जो त्रिशी जबदा पढ़ इनशाला सकल जबदा पारा जाए सकल कि सहज हो जाए भलोम मूलधन क्रेडिट 
এখানে নগদান সম্পদ হিসাব নগদান সম্পদ হিসাব মূলধন হচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব মালিকানা সত্ত্ব হিসাব সংখ্যা আমাদের নগদ টাকা বৃদ্ধি পাবে মূলধন বৃদ্ধি পাবে দুই নাম্বারটা দেখি যে ব্যাংক হিসাবে 20000 টাকা নিয়ে একটি হিসাব খোলা হলো ব্যাংক হিসাবে ব্যাংকে যেহেতু হিসাব খোলা ব্যাংকে টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এজন্য ব্যাংক হিসাব ডেবিট আমাদের নগদ টাকা চলে গেছে এজন্য নগদান হিসাব ক্রেডিট ধারে পণ্য ক্রয় করা হয় 25000 টাকা আমাদের ক্রয় করছি ধারে যেহেতু ক্রয় করছি ক্রয়টা লিখব এবং যেহেতু ধারে ক্রয় করছি ধারে সাধারণত ক্রয় পাওনা আমরা সাধারণত ক্রয় করে থাকি পাওনার কাছ থেকে আমরা ক্রয় ডেবিট করব এবং পাওনার হিসাব ক্রেডিট করব ক্রয় ব্যয় হিসাব ক্রয় হিসাব সমীকরণে মালিকান শর্ত থেকে বিয়োগ হবে ক্রয় টাকা এবং পাওনার পাওনার ক্রেডিট যেহেতু পাওনার ক্রেডিট পাওনার বিদ্যম পাওনার সাথে যোগ হবে পাওনার সাথে যোগ হবে মনে রাখবেন পাওনার বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় पावनादार तो हम लोग पुस्तक में जावे तो कुल पूछी नगदन नगदन पन्नो बिक्रय पौधे लिस्ट आता है कोटो रखा पौधे लिस्ट आता है का नगदन डेबिट बिक्रय के नगदन शंपुदी हिसाब बिक्रय आय हिसाब पानों दर के पूरी शुद्ध करो हम लोग पानों दर के पूरी शुद्ध करते पानों दर टका पैसे जो ना पानों दर डेबिट नगदन क्रेड तो हमारा पुत्ते के हिसाब से मिलो ना बुजुर्दी की भाव बसों से रोचे नगोदार नगोट टकर बिंदी भावे हमारा छोरा बस जाबदा चोल जाए धारे पौनो बिक्रा धारे पौनो बिक्रा कौन सा था क्या ये जाबदा हो बे देना दारे से डेबिट बिक्रा के हमारा आश्चर्य कौनो कारों का सुधी धारे बिक्रा करी और उसे देना � কেন দেনাদার সম্পদ হিসাব বৃদ্ধি পেয়েছে জন্য ডেবিট এবং বিক্রয় হিসাব বৃদ্ধি পেয়েছে জন্য ক্রেডিট নগদে মনিহারি ক্রয় 2200 টাকা মনিহারি মনিহারি একটা ব্যয় হিসাব মনিহারি হিসাব ডেবিট নগদ হিসাব ক্রেডিট আর মনিহারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এর জন্য ডেবিট হয়েছে এবং নগদ টাকা চলে যাওয়া নগদ হিসাব ক্রেডিট হয়েছে তোমরা যদি হিসাব সমীকরণ কিভাবে বুঝবে দেখাই দেনাদারের সাথে যোগ হবে এবং বিক্রয় কারণে মালিকের সাথে যোগ মনিহারি মনিহারির জন্য মালিকানা সত্ত্বে বিয়োগ হবে মনিহারি ব্যয় এবং নগদান থেকে বিয়োগ হবে নগদান থেকে বিয়োগ হবে সম্পদ হ্রাস পাইছে তোমরা 8 নম্বর জাবাতে চলে যাই সুমনা ট্রেডার্সের নিকট থেকে 30000 টাকা পাওয়া গেল আমরা যদি কার কাছ থেকে কোনো কিছু পাই যেহেতু নগদ টাকা টাকা পেয়েছে এইজন্য নগদান হিসাব ডেবিট এবং যে আমাদের দিবে সেন্ট আমরা সাধারণত দেনাদার কাছ থেকে পাবো এবং পাওনাদারকে দিব এইজন্য দেনাদার হিসাব ব্র্যাকেটে সুমনা ক্রেডিট এবং বিজ্ঞাপন বাবদ পরিশোধ 1500 টাকা বিজ্ঞাপন দেওয়া মানে হচ্ছে একটা খরচ এই খরচ বৃদ্ধি পাওয়া বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট নগদ টাকা আমাদের চলে গেছে এজন্য নগদান ক্রেডিট এখানে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সম্পদ হ্রাস পেয়েছে হিসাব সমীকরণ যদি বুঝাই নগদে নগদে ডেবিট যোগ হবে দেনাদারে দেনাদার একবার দেনা থেকে বিয়োগ হবে বিজ্ঞাপনের ফলে মালিকানা সত্ত্বে সাত থেকে বিয়োগ হবে এবং নগদ টাকা আবার নগদান থেকে বিয়োগ হবে दस नम्बर जब जाए अफिस भाड़ा परशोध कर हलो अठारो हज़ार टाक अफिस भाड़ा हिसाब अफिस भाड़ा हिसाब डेबिट अफिस भाड़ा एक व्यय बृद्धि पे डेबिट हो नगदान हिसाब क्रेडिट नगद एक सम्पद सम्पद ह्रास पे नगदान क्रेडिट धारे सेवा सरंजाम क्रय एक नम्बर चलते धारे सेवा सरंजाम क्रय धारे सरंजाम क्रय हलो चल्लिस हज़ार टाक এখানে সেবা সরঞ্জাম হিসাব ডেবিট সেবা সরঞ্জাম ডেবিট এবং পানাদার বা প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট সেবা সরঞ্জাম সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে এর জন্য ডেবিট হয়েছে পানাদার বা প্রদেয় হিসাব এবং আমাদের পানাদারও বৃদ্ধি পেয়েছে বা আমাদের পানাদার বৃদ্ধি পেয়েছে ধারে ক্রয় করার ফলে পানাদার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আমাদের পানাদার দায় হিসাব এর জন্য দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট আমরা যদি হিসাব সমীকরণ দেখি হিসাব সমীকরণ অফিস ভাড়া ডেবিট এর জন্য মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস পাবে নগদান ক্রেডিট এর জন্য নগদানও হ্রাস পাবে নগদানের বিয়োগ হবে एक नम्बर देखी सेवा सरंजाम हिसाब डेबिट सेवा सरंजाम जो डेबिट है सेवा सर सम्पद सम्पद बृद्धि पा और नगदान क्रेडिट है बारो नम्बर देखी हमें बारो नम्बर जब दाम मक्कल दे नगदे आईने सेवा दे त्रिस हज़ार टाक मक्कल दे नगदे आईने सेवा दी तगदान हिसाब हमें 
সেবা দিছি আমরা সেবা দিয়ে নগদ টাকা পেয়েছি কিন্তু আমাদের নগদ যেহেতু নগদ টাকা পেয়েছি নগদ হিসাব ডেবিট হবে এবং সেবা হিসাব ক্রেডিট আমরা জানি আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় এই জন্য আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এই জন্য সেবা হিসাব ক্রেডিট আমাদের নগদ টাকা আসছে এই জন্য নগদ আর ডেবিট তো আমরা তেরো নম্বরে চলে যাই অফিস কর্মচারী বেতন পরিশোধ দশ হাজার টাকা অফিস কর্মচারীর বেতন আমরা যারই বেতন দিই বেতন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এখানে বেতনের মাধ্যমে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এর জন্য ডেবিট হয়েছে নগদান হিসাব নগদ টাকা হ্রাস পেয়েছে নগদান হিসাব ক্রেডিট হয়েছে আমরা যদি হিসাব সমীকরণে দেখি আমাদের বারো নম্বরে নগদান নগদান ডেবিট হয় নগদ যোগ হবে এবং আমরা চোদ্দ নম্বর যাবতে চলে যাই ব্যাংক ঋণ নেওয়া হলো দশ হাজার টাকা ব্যাংক ঋণ নেওয়ার ফলে আমাদের নগদ আমাদের টাকা নগদ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে সো আমরা নগদান হিসাব ডেবিট করব এবং আমরা যেহেতু ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছি ব্যাংক ক্রেডিট হিসেবে ব্যাংক ঋণ হিসাব ক্রেডিট এখানে নগদান নগদে সম্পদ নগদান সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ডেবিট হিসেবে ব্যাংক ঋণ ব্যাংক একটা সম্পদ ব্যাংক ঋণ ব্যাংক একটা সম্পদ সম্পদ কমে গেছে এর জন্য ব্যাংক ঋণ ক্রেডিট পনেরো নম্বর বাকিদিকৃত সেবা সরঞ্জাম এর মূল্য পরিশোধ তিরিশ হাজার টাকা আমাদের যেহেতু বাকিদের ক্রয় করার ফলে আমাদের দায় বৃদ্ধি পেয়েছিল এই জন্য পানাদারকে পরিশোধ করতে অবশ্যই পানাদার হিসাব ডেবিট দায় হ্রাস পেয়েছে এবং নগদান হিসাব ক্রেডিট সম্পদ হ্রাস পেয়েছে আমরা যদি হিসাব সমীকরণ দেখি এক চোদ্দ নম্বর নগদান যোগ হবে নগদ টাকা যোগ হবে ব্যাংক ঋণ হিসাব আলাদা ব্যাংক ঋণে বৃদ্ধি পাবে দায় হিসাব আমরা ষোলো নম্বর যাবতে দেখি গ্রাহকের গ্রাহকের সেবা প্রদান পাঁচ হাজার টাকা আমরা বলা নেই এখানে নগদে বা বাকিতে কৃষি সেবা সেবা দিছে সো আমরা এই জন্য ধরে নিবো নগদে সেবা দিছি সো আমরা নগদ টাকা যেহেতু সেবা দেওয়ার ফলে আমাদের যে নগদ টাকা আছে এই জন্য নগদান হিসাব ডেবিট হবে এবং সেবা হিসাব ক্রেডিট হবে গ্রাহকের সেবা প্রদান পাঁচ হাজার টাকা যাবতে হবে নগদান হিসাব ডেবিট সেবা হিসাব ক্রেডিট সতেরো নম্বর যাবতে চলে যাই চেকের মাধ্যমে মাসিক ভাড়া পরিশোধ চল্লিশ হাজার টাকা চেকের মাধ্যমে ভাড়া পরিশোধ এই জন্য আমরা দেখি ভাড়া খরচ হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এই ভাড়া খরচ ভাড়া একটা ব্যাংক হিসাব এই জন্য ভাড়া ডেবিট হবে এবং ব্যাংক হিসাব একটা ব্যাংক ব্যাংক একটা সম্পদ আমাদের সম্পদ ব্যাংক সম্পদ কমে গেছে এই জন্য ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হবে ব্যাংক সম্পদ হ্রাস ব্যাংকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্পদ হ্রাস পেয়েছে আমরা আঠারো নম্বর যাবতে চলে যাই উপযোগ বিল পরিশোধ করা হলো সতেরো হাজার টাকা উপযোগ বিল যদি পরিশোধ করা হয় উপযোগ খরচ ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট উপযোগ খরচ হচ্ছে আমাদের যে দৈনন্দিন যে খরচ হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল পানি বিল এগুলো হচ্ছে উপযোগ খরচ তো এটা ব্যয় ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ডেবিট হয়েছে এবং নগদান সম্পদ হ্রাস পেয়েছে জন্য ক্রেডিট হয়েছে আমরা উনিশ নম্বরে চলে যাই ধারা অফিস সাপ্লাইস ক্রয় করা হলো অফিস সাপ্লাইস একটা সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি বিলের ডেবিট হবে এবং অফিস সাপ্লাইস যেহেতু বৃদ্ধি পেয়েছে অফিস সাপ্লাইস হিসাব ডেবিট এবং আমরা যেহেতু ধারে ক্রয় করছি এই জন্য অবশ্যই পাওনাদার বা প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট হবে এবং যাবত হবে অফিস সাপ্লাইস হিসাব ডেবিট পাওনাদার বা প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট তো যেহেতু আমাদের সম্প অফিস সাপ্লাইস সম্পদ বৃদ্ধি এবং পানাদার আমরা ধারে ক্রয় করার ফলে আমাদের দায় বৃদ্ধি পায় সো আমরা সম্পদ একদিকে যেহেতু যেভাবে সম্পদ বৃদ্ধি এবং দায়ও বৃদ্ধি পায় তো সো অফিস সাপ্লাইসের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ডেবিট হয়েছে এবং পানাদার একটা দায় দায় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আমরা ক্রেডিট করছি তো আমরা বিশ নম্বর যাবতে চলে যাই গাড়ি মেরামত করা হলো দুই হাজার টাকা আমরা মেরামত আমরা কোনো কিছু মেরামত করলে এটা মেরামত খরচ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট মেরামত খরচ ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট প্রচারণা বাবদ ব্যয় এই দশ হাজার টাকা প্রচারণা মানে আমাদের কারো কারো কাছে প্রচারণা মানে এখানে বিজ্ঞাপন বুঝেছে বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট প্রচারণা মাধ্যমে কী হয়েছে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আমরা হিসাব সমীকরণে দেখি যদি বিশ নম্বরটা মেরামত খরচ এটা ব্যয় ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মূলধান থেকে মালিক সত্ত্বে হ্রাস পাবে এবং নগদান সম্পদ হ্রাস পেয়েছে এবং নগদ টাকা থেকে হ্রাস পাবে বিজ্ঞাপন ব্যয় এই মালিকার সব থেকে হ্রাস পাবে এবং নগদের টাকা যেহেতু হ্রাস পেয়েছে তো নগদান থেকে হ্রাস বিয়োগ হবে আমরা বাইশ নম্বর যাবতে চলে যাই মেশিন সংস্থাপন ব্যয় দুই হাজার পাঁচশো টাকা এখন আমরা যদি কোনো সম্পদের সংস্থাপন করি যেহেতু ওই সম্পদটা সাথে টাকাটা অ্যাড হওয়ার কথা বা যোগ হওয়ার কথা তো সেহেতু আমরা ওই হিসাবটার নাম সম্পদের নামই হবে তো মেশিন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট মেশিন হিসাব ডেবিট নগদান ক্রেডিট মেশিন সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ডেবিট হয়েছে নগদ টাকা হ্রাস পেয়েছে ক্রেডিট হয়েছে তেইশ নম্বর কপিলের কাছ থেকে পণ্য ফেরত এলো আমরা কারোর কাছে যদি
আমরা হিসাব সমীকরণে দেখি মেশিন সম্পদ চোদ্দ বাইশ নম্বর বাইশ নম্বর হিসাব সমীকরণ দেখি মেশিন সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ডেবিট নগদান নগদান সম্পদ হ্রাস পেয়েছে নগদান থেকে বিয়োগ এবং চব্বিশ নম্বর যাবদ চলে যাই ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করা হলো এক দশ হাজার টাকা এখন ব্যাংক ঋণ পরিশোধ আমরা ব্যাংকে টাকা এক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলাম তো ব্যাংক টাকা ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করছি তো আমরা ব্যাংক থেকে যেহেতু ঋণ নিয়েছি সো দ্য ব্যাংকে টাকা পরিশোধ করলে অবশ্যই ব্যাংক টাকাটা পাবে যেহেতু যে টাকা পাবে আমাদের অ্যাকাউন্টিং হিসাবে মনে রাখতে হবে যে টাকা পাবে সে সবসময় ডেবিট হয় তো ব্যাংক হিসাবে ডেবিট এবং যেহেতু আমাদের নগদ টাকা চলে গেছে এই জন্য নগদ আর হিসাব ক্রেডিট হবে পঁচিশ নম্বর চলে যায় গুদাম ঘরে তিন হাজার টাকার পণ্য নষ্ট হয়ে গেল আমাদের মনে রাখতে হবে কোনো পণ্য নষ্ট হলে অবশ্যই গুদাম ঘরে বা রাস্তাঘাটে বা গুদাম এরকম কিছু নষ্ট হলে বিবিধ ক্ষতি কী হবে বিবিধ ক্ষতি হিসাব ডেবিট যেহেতু আমাদের পণ্য ছিল ওইটা সেজন্য পণ্য নামে কোন হিসাব না এই জন্য ক্রয় ক্রয় ক্রেডিট ক্রয় ক্রেডিট বিবিধ ক্ষতি ডেবিট ক্রয় ক্রেডিট আমরা ছাব্বিশ নম্বর যাবতে চলে যাই কমিশন প্রাপ্তি দুই হাজার পাঁচশো টাকা আমরা কারোর কাছ থেকে কমিশন পাই না আমরা মনে রাখবো হিসাবে অ্যাকাউন্টিং হিসাবে একটা কথা মনে রাখবো যে টাকা পাবে যদি কিছু পাই ডেবিট হবে গেলে ক্রেডিট হবে এখন নগদান যেহেতু আমরা নগদ টাকা পেয়েছি কমিশন সাধারণত নগদ টাকাই হয় তা নগদান হিসাব ডেবিট প্রাপ্ত কমিশন হিসাব ক্রেডিট এর নগদান সম্পদ প্রাপ্ত কমিশন আয় জীবন বিমা প্রিমিয়াম প্রদান পনেরোশো টাকা এটা অবশ্যই উত্তোলন কি হবে মনে রাখবে জীবন বিমা একটা উত্তোলনের সামিল এই জন্য যাবত উত্তোলন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আমাদের এখানে হিসাব সমীকরণ যদি দেখায় উত্তোলন মালিকের সব থেকে বিয়োগ হবে এবং নগদটা নগদান হিসাব ক্রেডিট হওয়ার কারণে নগদান থেকে বিয়োগ হবে আমরা ছাব্বিশ নম্বরটা হিসাব সমীকরণ দেখাই আমরা আঠাশ নম্বর যাবতে চলে যাই যে চেকের মাধ্যমে বাল ক্রয় করা হলো বিশ হাজার টাকা এই চেকের মাধ্যমে যদি আমরা ক্রয় করি মনে রাখতে হবে যে ক্রয় সবসময় ডেবিট হবে বাট যেহেতু চেকই করছি এই জন্য আমরা ব্যাংকে ক্রেডিট করব ক্রয় হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট ক্রয় ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট যন্ত্রপাতির অবচয় উনত্রিশ নম্বর যাবো দাও যন্ত্রপাতির অবচয় ধার্য হলো দুই হাজার টাকা যন্ত্রপাতি অবচয় ধার্য এই জন্য অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জীবিত অবচয় হিসাব ক্রেডিট একটা অদৃশ্যমান লেনদেন অদৃশ্যমান লেনদেন যার মধ্যে অবচয় ডেবিট পুঞ্জীবিত অবচয় হিসাব ক্রেডিট অবচয় একটা ব্যয় ব্যয় বৃদ্ধি ফলে আমরা ডেবিট হয়েছে এবং পুঞ্জীবিত অবচয় একটা বিপরীত সম্পদ দায়ের সামিল তো এই জন্য আমরা কি ক্রেডিট করছি চেকের মাধ্যমে মাল ক্রয় এটা আমরা যদি হিসাব সমীকরণ দেখে ক্রয়ের কারণে মালিকানা সব থেকে বিয়োগ হবে এবং ব্যাংক হিসাব ব্যাংক হিসাব থেকে বিয়োগ হবে আমরা লাস্ট ত্রিশ নম্বর দেখি মালিক কর্তৃক উত্তোলন চার হাজার পাঁচশো টাকা এর উত্তোলন করছে উত্ত কোনো কিছু মালিক কর্তৃক কিছুই উত্তোলন করুক না কেন উত্তোলন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট উত্তোলন ডেবিট নগদান ক্রেডিট উত্তোলন একটা ব্যয় সামিল উত্তোলন ব্যয় মালিকান সত্য সো মালিকান সত্য থেকে বিয়োগ হবে আর নগদান একটা সম্পদ সম্পদ হ্রাস পেয়েছে এই জন্য নগদান সম্পদ নগদান থেকে বিয়োগ হবে মালিক হিসাব সমীকরণের প্রভাব এবার আমরা জানবো যে যে এন্ট্রিগুলো আমাদের যাবাদের দেওয়া হয় না বা লেনদেন নয় লেনদেন নয় বা যাবাদের দেওয়ার প্রয়োজন হয় না সেগুলো জানলে আমরা হিসাব সমীকরণে করার ক্ষেত্রে আমরা ক খ নির্ণয়ের জন্য সহায়ক হয়ে যাবো আমরা সেগুলো জেনে নিব যে এক নম্বরে মালিক ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ঋণ মানে ব্যক্তিগত আমাদের হিসাব বিজ্ঞান সবসময় চিন্তা করে যে একটা ব্যবসা নিয়ে সো ব্যবসার ব্যক্তিত্ব অন্য যে কোনো ঘটনায় লেনদেন হবে না সো আমরা এখানে মালিক ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ঋণ নিছে তা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসায় তো কোনো প্রভাব পড়বে না এই জন্য এটা লেনদেন নয় বা হিসাব দিতে হবে না দুই নম্বর আসবাবপত্র বা পণ্য ক্রয় ফরমাইজ প্রদান কোনো কিছু ক্রয় করে না বাট ক্রয়ের আদেশ দাও বা ফরমাইজ দাও এটাও কি লেনদেনে অন্তর্ভুক্ত হবে না কর্মচারী বা ম্যানেজার নিয়োগ করা আমাদের কোনো কোম্পানি যদি কোনো ম্যানেজার বা কর্মচারী নিয়োগ করা হয় বা বেতন দেওয়া হয় নাই বা বলা থাকে দশ হাজার টাকার পণ্যে দশ হাজার টাকার বেতন নিয়োগ এই নিয়োগটাও লেনদেন হবে না বা যাবতাদের দেওয়া হবে না ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ছেলে স্কুলের বেতন প্রদান আমি আবার বলছি আমাদের হিসাব বিজ্ঞান সবসময় হিসাব করে যে ব্যবসায়ের প্রয়োজন ব্যবসায়ের প্রভাব পড়লে ওইটা কাজ হবে না কাজ হবে না পর লাস্ট ওয়ান কোনো শ্রমিক নিয়োগ করলে 